హలో అండి వెల్కమ్ టు అశోక్ అకాడమీ సో ఈ వీడియోని ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ మరియు పేరెంట్స్ తప్పకుండా చూడండి ఎందుకంటే గత మూడు నెలలుగా కొన్ని వందల కాల్స్ వస్తున్నాయి అనమాట ఏంటి అంటే జవహర్ నవోదయ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ ఇంకా రాలేదు ఏంటి అని చాలా మంది అడుగుతున్నారండి ఈ రోజు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది దాని యొక్క ఎగ్జామ్ డేట్ పరీక్ష విధానం మరియు మేము ఇచ్చేటటువంటి కోచింగ్ ఏ విధంగా ఉంటది అనే దాని గురించి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఫ్రీక్వెంట్ గా అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి వాటి డౌట్స్ కూడా క్లియర్ చేస్తాను ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ వీడియో ముఖ్యంగా ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఎవరైతే పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలకి నాణ్యమైన ఎడ్యుకేషన్ ని ఫ్రీగా అందియాలనుకుంటారో అలాంటి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వీడియో చూడండి ఎందుకు అంటే సిబిఎస్ఈ సెంట్రల్ స్కూళ్ళలో సిక్స్త్ క్లాస్ లో అడ్మిషన్ తీసుకొని ట్వెల్త్ క్లాస్ వరకు ఫ్రీగా ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నటువంటి విద్యా సంస్థలే జవహర్ నవోదయ విద్యాలయ సెలక్షన్ అండి సో ఇప్పుడు మనకి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సెలక్షన్ కోసం టెస్ట్ పడింది ఆ టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉంది అనేది చెప్తానండి సో మనకి ఆ టెస్ట్ వచ్చేసరికి ఇరవై తొమ్మిది ఏప్రిల్ రోజు ఉందండి ఇరవై తొమ్మిది ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ రోజు ఉంది దానికి అప్లికేషన్ లాస్ట్ డేట్ ఎప్పటి వరకు ఉంది సార్ అంటే ఈ నెల అంటే జనవరి థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఉందనమాట దీని గురించి క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం చూడండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జేఎన్వి అంటే ఏంటో మీకు క్లియర్ గా తెలిసిందండి జవహర్ నవోదయ విద్యాలయ సమితి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం దీనికి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఎలిజిబిలిటీ సో టెస్ట్ ఏ విధంగా కండక్ట్ చేస్తారు అదే విధంగా ఆ టెస్ట్ లో ఏమేం సిలబస్ ఉంటది దానికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటది దానికి మేము ఇచ్చేటటువంటి కోచింగ్ ఏంటనేది క్లియర్ గా చూద్దాం సో ఇక్కడ ఒక్కసారి గమనించండి మనకి ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ వచ్చేసరికి అప్లికేషన్ డేట్ అనేది జనవరి థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఉందండి అప్లికేషన్ డేట్ ఎప్పటి వరకు ఉంది జనవరి థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఉంది అనమాట అప్లికేషన్ డేట్ సో ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంది మనకు అని అంటే సాటర్డే ట్వంటీ నైన్త్ ఏప్రిల్ ఉందండి సాటర్డే ట్వంటీ నైన్త్ ఏప్రిల్ ఓకే లెవెన్ థర్టీ ఏఎం అనేది మనకు ఎగ్జామ్ అనేది ఆ రోజు ఉందన్నమాట సో నెక్స్ట్ మనకి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అనేది మనం క్లియర్ గా చూద్దామండి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఒకసారి వచ్చేసరికి ఎవరైతే పిల్లలు ఓకే ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ క్లాస్ చదువుతూ ఉన్నారో ఏ క్లాస్ అండి ఫిఫ్త్ క్లాస్ చదువుతూ ఉండాలి మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు పెట్టుకుండీ ఫిఫ్త్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదు ఫోర్త్ చదివే వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అలాంటి ప్రయోగాలు చేయకండి పేరెంట్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ చదువుతున్న వాళ్ళకి మాత్రమే సిక్స్త్ లోకి అడ్మిషన్ చాలా మంది పేరెంట్స్ నన్ను అడుగుతా ఉంటారు అనమాట ఈవెన్ దో ఆ పిల్లలు ఫిఫ్త్ చదువుతున్నప్పటికీ ఏజ్ చిన్నగా ఉండడం కానీ ఏజ్ పెద్దగా ఉండడం కానీ జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఏజ్ క్రైటీరియా ఒక్కసారి చూడండి ఏ క్యాండిడేట్ సీకింగ్ అడ్మిషన్ మస్ట్ నాట్ మస్ట్ నాట్ అంటే ఏమంటున్నాడు అంటే ఓకే జీరో వన్ ఓకే జీరో ఫైవ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ అంటే ఏమంటున్నాడు ఐదో నెల ఒకటో తారీఖు కంటే దానికంటే మొదలు పుట్టి ఉండకూడదు తర్వాత ఓకే ముప్పయో తారీఖు నాలుగో నెల రెండు వేల పదమూడు కంటే తర్వాత పుట్టి ఉండకూడదు అంటే సింపుల్ గా ఏంటిది మీ పాపా బాబు యొక్క బర్త్డే దీని తర్వాత జీరో వన్ జీరో ఫైవ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ తర్వాత ఉండి థర్టీ జీరో ఫోర్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కంటే ముందు ఉంటే ఈ రెండు డేట్ల మధ్యలో ఉంటే మీ పాపా బాబు ఎలిజిబుల్ ఇదే డేట్ ఉన్న ఎలిజిబుల్ ఇదే డేట్ ఉన్న ఎలిజిబుల్ ఆ రెండు డేట్ల మధ్యలో ఉన్న ఎలిజిబులే ఓకే టూ థౌజండ్ లెవెన్ జీరో ఫైవ్ ఫస్ట్ కంటే ముందున్న పనికిరారు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ జీరో ఫోర్ థర్టీ కంటే అవతలు ఉన్నా కూడా పనికిరారు మళ్ళీ మళ్ళీ క్లియర్ గా దీన్ని చూడండి ఈ డేట్ కంటే ముందు పుట్టకూడదు ఈ డేట్ కంటే తర్వాత పుట్టకూడదు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఏ డిస్టిక్ వాళ్ళు అదే డిస్టిక్ కి అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటది అనమాట ఇది ఓవరాల్ గా కంట్రీ మొత్తం కాదండి మీరు కర్నూలు అయితే కర్నూలులో ఒక స్కూల్ ఉంటది ఆ స్కూల్ కి ఎలిజిబుల్ మీరు నల్గొండ అయితే నల్గొండలో ఒక స్కూల్ ఉంటది ఆ స్కూల్ కి ఎలిజిబుల్ అనమాట సేమ్ స్కూల్ కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటది సో ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది కదా జవహర్ నవోదయ అంటే ఏంటిది జవహర్ నవోదయకి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటిదో తెలిసింది సార్ జవహర్ నవోదయ ఏ సిలబస్ ఇస్తారు సార్ ఏం సిలబస్ ఇస్తారంటే సిబిఎస్ఇ సెంట్రల్ సిలబస్ ఉంటదండి ఈ సెంట్రల్ సిలబస్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే మీ బాబు ఫిఫ్త్ అయిపోయి సిక్స్త్ నుంచి ట్వెల్త్ అయిపోయే వరకు ట్వెల్త్ అయిపోయే వరకు అంట
మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చెప్పాలంటే ఇంటర్మీడియట్ కూడా వాళ్ళే అక్కడే చదివిస్తారు అనమాట వాళ్ళే అక్కడే చదివిస్తారు సో వాళ్ళకి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది అనమాట కో ఎడ్యుకేషన్ లో స్కూల్ ఉంటది మరియు హాస్టల్స్ మాత్రం సపరేట్ సపరేట్ గా గర్ల్స్ కి బాయ్స్ కి సపరేట్ గా ఉంటది సో ఉమెన్ రిజర్వేషన్ అనేది ఉందండి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ సో గర్ల్ రిజర్వేషన్ అనేది అలాగే ఉందనమాట వేరియస్ కాస్ట్ లకు సంబంధించిన వాళ్ళకి ఓకే సో అది మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఇంకొక విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు ఓబీసీ వాళ్ళకు కూడా సేమ్ డేట్స్ అనేవి మీకు అప్లికబుల్ అవుతాయండి డేట్లు మార్చడం కానీ డేట్లు చేంజ్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి చేయకండి ఓకే నెక్స్ట్ మనం సో ఇక్కడ సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ట్వెల్త్ క్లాస్ వరకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ కానీ లేదా బోర్డింగ్ కానీ కంప్లీట్ గా ఫ్రీ ఉంటుందండి ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి కోచింగ్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకు నేషనల్ కి సంబంధించినటువంటి నీట్ కానీ జేఈ మెయిన్స్ కానీ ఎన్డీఏ ఎగ్జామ్ కానీ ఇలాంటి డిఫరెంట్ నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి వీళ్ళు ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దీనికి ఒక ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ స్కూల్లోకి మనం వెళ్ళాలంటే ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఆ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కున్నటువంటి సిలబస్ ఏంటిది ఆ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కి మేము ఇస్తున్నటువంటి కోచింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుందండి పదకొండున్నరకి వెళ్ళి వన్ థర్టీ వరకు అంటే మనకి రెండు గంటల సేపు ఎంట్రన్స్ ఉంటది ఏమేమి ఉంటాయి సార్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ లో అంటే మెంటల్ ఎబిలిటీ అనేది ఉంటదండి దీన్నే రీజనింగ్ అంటారు దాని నుంచి మీకు నలభై క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు యాభై మార్కులు అంటే మెజారిటీ మెంటల్ ఎబిలిటీ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అర్థమెటిక్ ఉంటది అర్థమెటిక్ అనేది సో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటది నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ అంటే ఇంగ్లీష్ కానీ తెలుగు కానీ అండి ఎగ్జామ్ ని మీరు మీ లోకల్ లాంగ్వేజెస్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఆల్రెడీ తెలుగు మీడియం లోనే చదివితే తెలుగులో రాసుకోండి కానీ ఎక్కువగా తెలుగు మీడియం వైపు మొగ్గు చూడడానికి చూడకండి అంటే నేను తెలుగు నేదో కించపరుస్తున్నానని కాదండి పిల్లలందరూ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేస్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం లో షిఫ్ట్ అయ్యారు అదే విధంగా నెక్స్ట్ వాళ్ళు చదువుబోయేది కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియమే కాబట్టి పిల్లల్ని కాస్త ఇంగ్లీష్ మీడియం వైపు పుష్ చేయండి సో అది విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు ఏమేముందండి మనకు మెంటల్ ఎబిలిటీ నలభై క్వశ్చన్లు అర్థమెటిక్ అర్థమెటిక్ అంటే ఇది కంప్లీట్ గా మ్యాథ్స్ అని చెప్పలేము మ్యాథ్స్ కాదని చెప్పలేము కానీ నెంబర్స్ మీదనే ఉంటదండి అర్థమెటిక్ అంటే సో అది మ్యాథ్స్ అనుకుందాం నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇంగ్లీష్ కానీ తెలుగు కానీ ఖచ్చితంగా నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఇంగ్లీషే తీసుకుంటారండి లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ అంటే మెంటల్ ఎబిలిటీ రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ మ్యాథ్స్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ అంటే ఇంగ్లీష్ వీటి నుంచి ఎన్ బై క్వశ్చన్స్ వస్తే ఆ ఎన్ బై క్వశ్చన్స్ కి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటది అనమాట సో హాఫ్ ఆఫ్ ద వెయిటేజ్ వచ్చేసి మనకు మెంటల్ ఎబిలిటీ నుంచి ఉంటది 25% ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వెయిటేజ్ వచ్చేసి అంటే వన్ ఫోర్త్ వెయిటేజ్ వచ్చేసి అర్థమెటిక్ నుంచి ఉంటది సో నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ అనేది మనకు లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ నుంచి ఉంటది అనమాట ఇది వాళ్ళు పెట్టేటటువంటి టెస్ట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి సిలబస్ ఏదైతే ఉందో పిల్లవాడు ఇప్పటిదాకా వాళ్ళ స్కూల్లో థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ లో వాళ్ళకు ఉండనటువంటి సిలబస్ అండి మెంటల్ ఎబిలిటీ అనేది వాళ్ళ స్కూల్ బుక్స్ లో ఎక్కడా కూడా ఉండదు నెక్స్ట్ అర్థమెటిక్ టెస్ట్ అనేది ఇది కూడా వాళ్ళ స్కూల్ బుక్ లో అంతగా ఉండదు వాళ్ళకు ఉండేది అక్కడ ఉండేది డిఫరెంట్ గా ఉంటది ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ అనేది వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పటికి కూడా ఇక్కడ మొత్తం కంప్లీట్ గా పారాగ్ర ప్యాసేజ్ రూపంలో ఇస్తాడు కాబట్టి ఇది కూడా కాస్త డిఫరెంట్ గానే అనిపిస్తుంది పిల్లలకు అనమాట ఇక్కడే చదువుకున్న వాళ్ళు లేదంటే ట్యూటర్స్ యొక్క కోచింగ్ సెంటర్ల యొక్క అవసరం ఉంటది మీ ఇంట్లో కనుక ఆల్రెడీ ఇద్దరు ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్స్ లేదంటే ఒకరు ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు మీకు కోచింగ్ పిల్లాడికి రోజు ఒక రెండు గంటల కోచింగ్ అంటే ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలిగితే కోచింగ్ ఏం అవసరం లేదని చెప్తానండి లేదు మీ ఇంట్లో కనుక రెండు గంటల సేపు టైం ఇవ్వలేము లేదా చదువుకున్న వాళ్ళు లేరు అని అనుకున్నా చదువుకున్నా కానీ మీరు బిజీగా ఉండి అనుకున్నా కానీ ఎవరో ఒకరి సహాయం మాత్రం తీసుకోక తప్పదండి ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఇక్కడ సీటు వస్తే మంచి కెరియర్ లో ఈజీగా చదువుకోవచ్చు అండి బయట ఇదే ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోవాలంటే ఆల్మోస్
ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఉంటుంది సో ఈ ఆన్లైన్ కోచింగ్ లో మేము ఏ రెండు రకాలుగా ఇస్తామండి ఒకటి వచ్చేసరికి రికార్డెడ్ కోచింగ్ రికార్డెడ్ కోచింగ్ అంటే మాకు సపరేట్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ఉంది ఆ యాప్ ని కనుక మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే అక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్ గా ఫైవ్ మంత్స్ మీరు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ మీరు మా క్లాసెస్ అనేవి చూడవచ్చు ఒక్కసారి పేమెంట్ చేస్తే ఒకసారి పేమెంట్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ మీరు క్లాసెస్ అనేవి వినొచ్చండి లేదు లైవ్ క్లాసెస్ కావాలి అని అనుకుంటే రోజు మార్నింగ్ ఒక వన్ అవర్ ఈవినింగ్ ఒక వన్ అవర్ లైవ్ క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయండి ఈ లైవ్ క్లాసెస్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ నుంచి త్రీ మంత్స్ ఉంటాయండి సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ గా పూర్తిగా అయిపోతుంది సో ఈ రికార్డెడ్ యొక్క ఫీజు ఈ లైవ్ క్లాస్ యొక్క ఫీజు స్ట్రక్చర్ కనుక మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుందండి ఆ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ సో మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ వచ్చేసరికి ట్రిపుల్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ ఫస్ట్ మీరు వాట్సాప్ చేయండి సార్ వాట్సాప్ చేసి సార్ నేను పలానా డిస్టిక్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను మా పాప లేదా బాబుకి పేరు ఇదండి మేము నవోదయ క్లాసులు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాం అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మేము రెస్పాండ్ అవుతామండి సో ఎవరైతే లేదు ఇక్కడ ఈ వాట్సాప్ లో రెస్పాండ్ కాలేదంటే మీరు తర్వాత వాట్సాప్ చేసిన తర్వాత కాల్ చేయొచ్చండి ఓకేనా సో మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి అండి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం కోసం మాత్రమే సో ఆ ఫీజు అనేది పెట్టడం జరిగింది బయట ఎక్కడ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మేము ఛార్జ్ చేసేది దానికంటే డబల్ త్రిబుల్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మా మోటో ఎందుకు మేము ఆన్లైన్ లో స్టార్ట్ చేసామంటే ప్రతి ఒక్క విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న పిల్లలు కూడా దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడం కోసం మేము ఈ ఆన్లైన్ నవోదయ కోచింగ్ అనేది పెట్టడం జరిగింది ఫ్రీక్వెంట్ గా అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉంటాయండి పేరెంట్స్ ఏమని అడుగుతూ ఉంటాడంటే ఇక్కడ ఈ జవహర్ నవోదయలో ఉన్నటువంటి సీట్లు ఏవైతే ఉంటాయో ప్రతి డిస్టిక్ కి ఎనభై సీట్లు ఉంటాయి ఈ ఎనభై సీట్లలో అరవై సీట్లు రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకు ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇరవై సీట్లు అర్బన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకు ఉంటాయి సరే ఈ రూలర్ అంటే ఏంటిది ఈ అర్బన్ అంటే ఏంటిది అని ఫ్రీక్వెంట్ గా అడుగుతారు రూలర్ అర్బన్ అంటే తేడా ఏంటంటే ఎవరి స్కూల్ అయితే ఓకే గ్రామ పంచాయతీలో గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో రిజిస్టర్ అవుతుందో వాటిని మనము రూలర్ అంటాము ఎవరి స్కూల్ అయితే గ్రామ పంచాయతీ కాకుండా మున్సిపాలిటీ కానీ లేదా గ్రేటర్ మున్సిపాలిటీలు కానీ హైదరాబాద్ ఇట్లా మెయిన్ టౌన్ మున్సిపాలిటీలో ఉంటే వాటిని అర్బన్ అంటారు సార్ అర్బన్ లో ట్వంటీ సీట్లు ఉన్నాయి వస్తాయా సార్ మా పిల్లలకంటే ఖచ్చితంగా వస్తాయండి ఇరవై సీట్లు ఏమో ఆషామాషి కాదు సో ఖచ్చితంగా వస్తే మీ పిల్లలు అర్బన్ లో ఉండే పిల్లలు చాలా షార్ప్ ఉంటారు అర్బన్ లో కాంపిటీషన్ తక్కువ ఎందుకు తక్కువ అంటే అర్బన్ లో ఆల్రెడీ సెటిల్ అయి ఉంటారు కాబట్టి మంచి స్కూళ్ళల్లోకి ఆల్రెడీ పంపుతూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర క్యాపబుల్ అయి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ అర్బన్ లో పోటీ తక్కువగా ఉంటది అందుకనే సీట్లు కూడా తక్కువగానే ఉంటాయి ఈ రూలర్ లో పోటీ కాస్త ఎక్కువగా ఉంటది అందుకనే సీట్లు కూడా ఎక్కువగానే ఉన్నాయండి అర్బన్ రూలర్ అనేది మర్చిపోండి మీరు మరి ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తాడు సార్ ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తారంటే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఇప్పుడు చదువుతున్నటువంటి ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఈ మూడు సంవత్సరాలు లైన్ గా మీరు అర్బన్ లో చదివితే అర్బన్ అవుతారు రూలర్ లో చదివితే రూలర్ లో అవుతారు మీరు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో కేవలం మూడు నెలలు కూడా త్రీ మంత్స్ కూడా అర్బన్ లో చదివితే మీరు అర్బనే అండి అర్థమవుతుందా ఈ మూడు సంవత్సరాలు లైన్ గా రూలర్ లో సార్ మా పాప ఒక సంవత్సరం అర్బన్ లో చదివి కోవిడ్ లో రూలర్ కోకు వచ్చినాం సార్ థర్డ్ క్లాస్ అర్బన్ లో చదివింది ఫోర్త్ రూలరే ఫిఫ్త్ రూలరే అంటారు అయినప్పటికీ కూడా మీ పాప అర్బన్ కేటగిరీ కిందికే వస్తుందండి సో అర్బన్ రూలర్ రావాలంటే ఏముండాలి థర్డ్ రూలర్ లోనే చదవాలి ఫోర్త్ అందులోనే చదవాలి ఫిఫ్త్ కూడా రూలర్ లోనే చదవాలి వన్ మంత్ టూ మంత్ త్రీ మంత్స్ కూడా మీరు అర్బన్ లో రిజిస్టర్ అయినట్లయితే మీరు అర్బన్ కేటగిరీ కిందికే వస్తారనమాట ఇదే అండి కంప్లీట్ గా యొక్క డీటెయిల్స్ మనకి ఇంకా హండ్రెడ్ డేస్ పైనే ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ డేస్ పైనే ఉంది కాబట్టి టూ టైమ్స్ రివిజన్ చేయొచ్చు అండి టూ టైమ్స్ రివిజన్ చేయొచ్చు పిల్లాడికి సో ఖచ్చితంగా మీరు మంచి పొజిషన్ లోకి వెళ్తుంది మీ పాప బాబు మంచి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ వస్తుందండి ఓకే అండి ఆల్ ద బెస్ట్ ఏమన్నా ఎంక్వైరీస్ ఉంటే దీనికి వాట్సాప్ చేయండి వాట్సాప్ లో